Hello guys, in that video you're going to learn a lot about Thelma the Unicorn. The most rewarding aspect of working on Tama the Unicorn is definitely to work with the Netflix team and how open they were about our propositions and, and what we had to offer. On top of that, you know, uh, it's such a pleasure to, to come at the studio and work with uh, such a talented team. Ça a été assez unanime. Tout le monde a vraiment adoré travailler sur Thelma. C'était pas un projet facile, mais je pense qu'on a réussi à créer quand même une, une, une belle équipe. We were facing a lot of challenges, artistically, technically, and then we were working on three different sites like Paris, Montreal and Bangalore. And in the end, everything worked out and we were able to finish the movie. So yeah, it was really rewarding. Everyone is from different backgrounds. Everyone um, come together to make this movie come true. And I think hearing at the end of the project that people want to work together again, that was that was amazing thing to hear. Ça m'a permis de découvrir de nouveaux aspects de la production et de travailler avec des personnes en plus et des nouvelles personnes, plus de départements et d'avoir une nouvelle approche de, de mon métier. It's really that combination of working in a great creative environment, both with the client and the talent at the studio. La magie qui s'est passée derrière les coulisses, ça fait énormément de différence. C'est long faire un film d'animation, ça a pris quoi, deux ans et demi? Oui. C'est deux ans et demi sur un projet, tout le monde se donne à 100% et qu'en plus les gens finissent, ils sont contents de ce qu'ils ont accompli et qu'on sait qu'en plus le résultat ça va être super aussi. Je pense que c'est ma fierté aussi personnelle. As in animation, we have three different sites working on a movie. Uh, we have Montreal, Paris and Bangalore. So a lot of technical issues could happen with the syncing, with the publishes. So we always have to constantly uh, working with the TD department to make sure that everything is uh, good. In terms of the technical challenges, there were more on the character and the animation side. Because we have animals and humans, we created situations in which we had to push the performance of the animals quite far. We had quadrupeds, like Thelma, and that she had to switch to bipedal acting sometimes, like playing guitar, writing a letter. The plus gros défi, ça a été Nikki. Uh, Nikki Narval, qui a été très difficile à, à manipuler. De partir du modeling, qui techniquement est fixe, ensuite de se rendre dans toutes les étapes. Et c'est finalement en bout de chaîne que tout le monde a vu l'ampleur du défi qu'elle représentait dans ses mouvements. Nikki tourne et dans l'eau et dans tous les éléments. Elle a des nageoires. C'est pas tout le monde qui. Tout le monde qui a des nageoires. Les personnages ont des airs très farfelus, très différents, très extravagants et ça a été long à faire et ça a été euh, difficile à faire passer dans les shots. The main artistic challenge on the movie was uh, to be able to jump from uh, cartoony animation to realistic animation, semi-realistic, and sometimes even naturalistic animation. As we know, we start from the book and the original material is quite stylized, kind of naive in a way, but also very strong and uh, deliberate. We needed to keep that ingredient to incorporate in the recipe for the show. So that was pretty much the main artistic challenge. C'est essayer de retranscrire toute, toute cette minuscule histoire en, en un, un long métrage et, et donner au, envie aux gens de le regarder, finalement et les paillettes. Et les paillettes, les paillettes très importantes dans ce film-là. Beaucoup de questions de paillettes, beaucoup de meetings de paillettes. J'ajouterais à ça de garder l'image puis l'essence même du livre, des personnages tout au long. I read the book before starting working on Thème de Unicorn. Actually, I did uh, as soon as we learned that we were going to work on the, on the project. Je n'avais pas lu le livre avant de travailler sur le film. Je l'ai lu après. Non, je ne l'ai pas lu, mais je l'ai lu après. Of course, I, I, I read the book because um, I saw a bit of a sneak peek uh, at Mikros for Thelma for the pitch, and I instantly fell in love with her. J'avais lu le livre juste avant de, de commencer, oui, mais j'ai surtout euh, lu le script. I read the book, and as I was saying to my wife, I was like, it's good because it's a, a book for kids. It's only 28 pages with only drawings and a bit of words, so it was perfect for me. <laughs> 